지금 여러분이 보고 있는 이 단어처럼 인셉션은 단순히 하나의 플롯만으로 구성된 영화가 아니라 여러 개의 계층으로 정교하게 조직된 영화입니다. 또한 영화에 등장하는 여러 시각적 효과들은 우리가 세계를 어떻게 인식하는지에 관한 통찰로 가득합니다. 이러한 인셉션의 구조와 의미를 명확히 이해할 수 있게 도와주는 개념들이 존재합니다. 그중첫 번째 핵심은 바로 재귀의 개념입니다. 우리는 인셉션의 등장인물이 재기적 계층 구조의 몇 단계에 있는지 정확히 인식해야만 스토리를 따라갈 수 있습니다. 인셉션은 다섯 개의 계층 구조를 가지고 있고 각 단계를 거쳐 다시 현실로 돌아옵니다. 재귀는 이렇게 여러 과정을 거쳐 자기 자신으로 되돌아오는 것을 말합니다. 이런 재기적 구조는 사실 우리에게 매우 친숙합니다. 러시아 인형인 마티료시카도 일종의 재귀이며 영화 속의 주인공이 영화를 보는 장면과 그림 속의 그림이 그려진 작품에서도 재귀는 발견됩니다. 재밌는 점은 인셉션의 재기적 계층 구조를 설명할 수 있는 용어가 컴퓨터 과학에 존재한다는 것입니다. 그 용어는 바로 푸시와 팝 그리고 스택입니다. 푸시는 현재의 작업을 중단하고 한 단계로 내려가 새로운 작업을 시작하는 것입니다. 코브의 팀이 수면 장치를 이용해 더 깊은 꿈의 단계로 내려가는 행위가 바로 푸시입니다. 팝은 해당 단계의 작업을 끝내고 다시 상위 단계로 올라가는 것입니다. 이 개념은 인셉션에서 킥이라는 기발한 상상력으로 대체되었죠. 마지막으로 스택이란 푸시와 팝의 과정에서 자신이 정확히 어떤 단계에 있는지 기억하는 것입니다. 인셉션에서 벌어지는 푸시와 팝의 과정을 정확히 인식하려면 우리는 정신을 차리고 각 단계를 추적하는 스택을 머릿속에 그려내야 합니다. 최초의 시작은 보잉 747항 공기입니다. 그리고 이곳에서 인셉션 팀은 유스프의 꾸민 비오는 도심지로 푸시합니다. 이것이 첫 번째 단계입니다. 두 번째 푸시를 통해 우리는 호텔을 배경으로 한 아서의 꿈을 보게 됩니다. 그리고 아서의 매우 독창적인 결투신이 여기에서 벌어지죠. 세 번째 푸시는 임스의 꿈에 해당하는 서론 속의 병원이며 마지막 네 번째 푸시는 코브의 꿈이자 림보로 설정된 무너지는 도시입니다. 한 단계 깊은 꿈으로 내려갈 때마다 내 활동은 20배 빨라진다는 설정도 존재합니다. 따라서 10시간 동안의 비행은 도심지에선 200시간과 동일하며 호텔과 서론에서는 각각 4000시간과 8만시간에 해당합니다. 인셉션 팀은 임무를 마치고 가장 마지막에 들어간 꿈에서 가장 먼저 나와야 합니다. 다시 말해 깊은 꿈에서 얕은 꿈의 순서대로 빠져나와야 하죠. 컴퓨터 과학에서는 이렇게 마지막에 넣은 데이터가 가장 먼저 나와야 하는 구조를 LIFO라고 합니다. 재고관리에 전형적으로 사용되는 모델인 FIFO와는 반대의 개념이죠. 인셉션의 플롯은 이러한 푸시와 팝으로 이루어져 있고 감독인 크리스토퍼 놀라는 실제로 지금과 같은 스택을 자신의 노트에 기록했습니다. 우리는 머릿속의 스택을 유지하고 영화의 각 단계에서 벌어지는 변주를 놓치지 않도록 최선을 다해야 합니다. 놀란 감독은 인물들이 몇 단계에 있는지 잘 파악할 수 있게 단계마다 배경을 매우 다르게 설정하는 친절함을 보여줬습니다. 모든 단계가 똑같은 배경에서 일어난다면 우리는 영화를 보며 혼란에 빠질 것이 분명하기 때문입니다. 푸시와 팝은 특히 뉴스에서 매우 자연스럽게 일어납니다. 우리는 TV 속 뉴스 데스크의 기자가 특파원을 호출하는 광경을 봅니다. 그리고 특파원은 목격자와 인터뷰를 진행하고 목격자는 자신이 본 상황을 특파원에게 설명합니다. 이 과정에서 뉴스는 두 번의 푸시를 거쳤는데도 우리는 이것을 매우 자연스럽게 받아들입니다. 각 단계마다 말하는 사람과 장소, 심지어 분위기도 매우 다르기 때문이죠. 그러나 푸시되는 단계마다 차이가 별로 없다면 우리는 금세 정신을 잃어버립니다. 특히 르네 마그리트의 그림은 의도적으로 차이를 없앰으로써 우리에게 프레임의 안과 바깥의 차이가 무엇인지 질문을 던지기도 합니다. 유명한 모더니즘 소설인 율리시스에서도 푸시와 팝이 수시로 일어납니다. 소설의 주인공 스티브는 학교의 교장과 대화하던 중 에드워드 7세의 초상화 앞에 앉아 영국 귀족이 소유한 경주마를 떠올리며 경마장으로 푸시됩니다. 운동장에서 들려오는 휘파람 소리는 스티븐의 의식에 팝을 일으키지만 다시 마상창 시합으로 푸시되고 교장의 말로 인해 현실로 돌아옵니다. 의식의 흐름 기법을 이용한 소설이 난해하다고 느껴지는 이유는 푸시와 팝이 수시로 일어나는 데다가 계층의 차이가 크게 느껴지지 않기 때문이기도 합니다. 계층이 어느 정도로 변주되느냐에 따라 우리의 이해력은 차이가 있고 우리에게 스택을 상기시켜줄 인도자가 필요할 수도 있습니다. 그렇기에 꿈을 설계하는 역할의 이름이 아리아드네인 것은 우연이 아닙니다. 그리스 신화에 등장하는 아리아드네는 괴물이 살고 있는 미로에 들어가는 테세우스가 다시 돌아올 수 있도록 시를 매달아 줍니다. 인셉션에 등장하는 아리아드네의 역할도 이와 마찬가지입니다. 인셉션의 아리아드네 또한 꿈의 미로를 설계하는 테스트를 통과하고 코브를 올바른 길로 인도하는 중요한 역할을 합니다. 이제 인셉션에 등장하는 또 다른 구조를 살펴볼 차례입니다. 그것은 바로 역설적 구조입니다. 인셉션에서는 역설적 구조가 두번 등장합니다. 첫 번째는 아리아드네가 아서와 함께 꿈속에 들어갈 때 등장하며 두 번째는 아서가 호텔에서 싸울 때 나타납니다. 이 구조가 역설이라 불리는 이유는 3차원의 현실에서 구현이 불가능한 구조기 때문입니다. 
역설적 구조를 탐구한 과학자는 2020년 노벨 물리학상을 받은 로저 펠로즈와 그의 아버지였습니다. 이들은 펠로즈 삼각형이라 불리는 구조를 생각했고 화가인 MC 애셔에게 많은 영감을 주었습니다. 애셔는 역설적 그림의 대가였으며 펠로즈와 함께 인간의 마음이 대상을 어떻게 받아들이는지에 관한 질문을 던졌습니다. 인셉션에 등장하는 역설적 구조는 확실히 MC 애셔의 그림에 영향을 받았습니다. 라서가 보여주는 펠로즈 계단은 4단계를 거쳐 다시 제자리로 돌아옵니다. 이 구조는 분명히 다시 돌아오는 구조긴 하지만 앞서 설명했던 재기적 구조와는 다릅니다. 팝이 없음에도 불구하고 다시 제자리로 돌아왔기 때문입니다. 애셔의 또 다른 작품인 폭포는 조금 더 많은 단계를 거쳐 제자리로 돌아옵니다. 단계가 많아질수록 우리는 이것을 역설이라 느끼기 어려워집니다. 역설적 구조에 관한 인셉션의 두 번째 장면은 단지 두 단계만으로 제자리에 돌아옵니다. 애셔 또한 두 단계만으로 구성된 손을 그리는 손이라는 작품을 남겼습니다. 꿈속의 카페에서 코브가 아리아드네에게 창조와 인식의 동시성을 설명하는 장면을 고려해본다면 인셉션의 역설적 구조가 단순히 시각적 재미만을 위한 장치가 아닌 것은 확실합니다. 애셔와 펠로즈는 이러한 그림을 통해 의식이 작동하는 방식을 드러내고자 했습니다. 펠로즈 계단의 역설적 구조 외에도 아서의 결투 또한 위와 아래에 구분이 없는 애셔의 그림과 매우 유사한 모습을 보여줍니다. 이제 마지막으로 무한 후퇴에 관한 이야기를 할 차례입니다. 인셉션의 아리아드네가 설계한 거대한 두 거울은 빛의 반사를 반사하며 무한대의 이미지를 만들어냅니다. 이 또한 자기 자신을 지시하는 구조입니다. 그리고 이러한 자기 지시를 문장으로도 표현할 수 있습니다. 이것을 콰인화라고 부릅니다. 콰인화는 어떤 문장을 큰 다운표로 묶고 동일한 문장을 한번더 쓰는 것입니다. 이 과정을 이용하면 매우 재미있는 문장을 만들 수 있습니다. 예를 들어 책 제목이다는 책 제목이다와 같은 문장을 만들 수 있습니다. 또한 책 제목이다는 책 제목이다는 책 제목이다와 같은 중첩도 가능합니다. 화인화된 문장 역시 자기 자신을 지시합니다. 자기 지시에 관한 인셉션의 시각적 효과와 대사는 흥미롭지만 손을 그리는 손과 같은 그림은 우리를 역설에 빠뜨립니다. 우리는 이 문제에서 어떻게 탈출할 수 있을까요? 자기 자신이 새로운 의식을 창조한다는 사실은 우리에게 매우 자연스럽게 느껴지지만 조금만 더 깊이 생각해보면 이것은 매우 신기한 일입니다. 애셔의 손을 그리는 손처럼 인간의 의식은 자기 참조로 생성될 수 있을까요? 인셉션 팀의 목적은 피셔가 스스로 회사를 포기하겠다고 생각하게 만드는 것입니다. 물론 피셔 혼자 이런 생각을 갑작스럽게 떠올린다면 영화는 싱겁게 끝나버릴 것입니다. 이 생각을 심기 위해 코브의 팀이 피셔에게 개입하는 것이 영화의 핵심이기 때문입니다. 마찬가지로 손을 그리는 손 그림은 명백한 모순이지만 손을 그리는 손을 그리는 화가 애셔의 손이 있다면 모순이 해결됩니다. 화가 애셔의 손은 마치 인셉션 팀의 역할을 한다고 볼수 있습니다. 그리고 이 영상에서는 손을 그리는 손을 그리는 애셔의 손을 제가 그려서 여러분에게 보여드리고 있습니다. 다시 여러분은 손을 그리든 손을 그리는 애셔의 손을 그린 제 영상을 든 손을 보고 있을지도 모릅니다. 이것은 자기 이미지만을 가지는 무모순적 청식체계는 근본적으로 불가능하다는 것을 보여주는 사례이며 수리 논리학에서 말하는 괴델의 불안정성 정리의 핵심입니다. 시스템의 바깥으로 탈출할 수 없다면 대상은 현존하는 시스템이 현실인지 꿈인지 알수 없습니다. 이것이 수학적 형식체계의 관점에서 바라본 인셉션의 결론입니다. 이 영상은 4개의 계층으로 만들어졌고 한 단계 푸시될 때마다 이론의 난이도가 증가하며 템포는 두배 빨라지고 재생시간은 절반씩 줄어들게 설계되었습니다. 여기까지 보셨다면 여러분은 제 영상의 림보에서 탈출한 셈입니다. 준비한 내용은 여기까지이며 영상이 유익했다면 구독과 좋아요, 알림 설정으로 응원 부탁드리겠습니다. 이 영상은 2020년 정부의 재원으로 한국과학창의재단의 지원을 받아 수행된 성과물입니다.